Kilalani natin ang lima sa nakakapanghinayang na the best presidents we never had, part 2. Number 3. Raul Sagarbaria Roco Kilala bilang Mr. Clean, ang politician na may pinakamalinis na record. Ipinanganak noong ika-26 ng Oktubre 1941 sa Naga City, Camarines War. Ang kanyang ama ay isang magsasaka at ang kanyang ina ay isang public school teacher. Sa edad na labing dalawa ay nakagraduate na siya ng elementarya at sa edad na labing apat ay nakagraduate na ng high school sa Ateneo de Naga. Sa edad na 20 naman ay nakagraduate bilang magna cum laude sa San Beda College, Manila sa kursong English. Naging editor-in-chief ng The Bedan kasama sila Rene Sagisag at Jaime Licauco. Graduate ng Bachelor of Law sa San Beda at nakatanggap ng Abbott Awardee for Overall Excellence. Sa United States, kumuha naman siya ng Masters of Law sa University of Pennsylvania habang naka-enroll din sa Wharton School. Naging president siya ng National Union of Students of the Philippines noong 1961 at pinangalanan bilang isa sa 10 Outstanding Students of the Philippines noong 1964. At ang asawa naman niya na si Sonia ang most outstanding student. Ginawaran siya ng pitong honorary doctorates dahil sa iba't ibang achievements niya. Matapos pumasa ng bar exam noong 1965, nagdaos ng isang constitutional convention si Rocco na naglalayong baguhin ang 1935 Philippine Constitution. Kumampanya siya para sa pwesto upang kumatawan sa kanyang distrito sa Camarines Sur. Nanalo siya at naging pinakabatang delegado sa konvensyon ng Bicolano. Nagsilbi siya bilang presidente ng Integrated Bar of the Philippines mula 1983 hanggang 1985 at naging legal staff ni Senator Benigno Ninoy Aquino. Siya ang nag-draft ng Study Now, Pay Later. Naging film producer din siya. Taong 1974, siya ay naging executive producer ng pelikulang Tinimbang Ka, ngunit kulang sa direksyon ng yumaong direktor na si Lino Broca na nanalo ng anim na FAMAS Awards, kasama na ang Best Film. Pagkasenador, nahalal sa Senado si Rojo noong 1992 at 1995 hanggang 2001. Marami siyang naikontribute at nakilala siya bilang outstanding senator. Isinulat niya ang batas na nagre-reforma sa banking system ng bansa at dahil dito ay binansagan siyang father of the Banco Central. Ang ilan pang mga batas na isinulat niya ay nagresulta sa liberalisasyon ng industriya ng banking at pagpapalakas ng mga thrift banks. Isinulat niya din ang Intellectual Property Code at ang Securities Regulation Code. Pagtakbo bilang presidente Napilitang umalis ni Rojo noong 2004 presidential campaign trial upang bigyan ng atensyon medikal sa United States ang pagbalik ng kanyang prostate cancer. Bumalik siya matapos maideklarang hindi life-threatening ang kanyang kondisyon ngunit lubhang nabawasan ang kanyang suporta dahil sa mga concern sa kanyang kalusugan. Sa panahon ng halala ng pagkapangulo noong 2004, ay palaging nangunguna si Rocco sa Commissioned at Independent Survey ukol sa gustong iboto bilang presidential candidates. Ayon kay Ernie Pangan, Action Chief Operating Officer, You cannot push a bad product. You have to have a track record. If Rocco's record were bad, he wouldn't be number one in the surveys. Pumanaw siya sa sakit na prostate cancer noong ikalima ng Agosto 2005. Number 4. Jovito Salonga Kilala din bilang The Nation's Fiscalizer Ipinanganak noong ikadalawampot dalawa ng Hunyo 1920. Ang ama niya ay isang Presbyterian pastor na si Esteban Salonga at ang ina niya ay si Bernardita Reyes, isang tindera. Bunso sa limang magkakapatid na lalaki si Jovito. Nagtrabaho siya para sa kanyang pangkolehiyo at law school bilang proofreader sa publishing firm ng kanyang panganay na kapatid. Itinigan niya ang kanyang trabaho nang marating ang kanyang senior year ng kolehiyo sa University of the Philippines upang makapaghanda sa bar exam. 
Ngunit, dahil sa pag-usbong ng World War II, ay ipinagliban niya ang kanyang pagkuha ng bar exam hanggang 1944, kung saan nag-top sila ni Jose Giocto sa parehong average na 95.3%. World War II Hero Ilang buwan matapos ang Japanese invasion noong Disyembre 1941, sumailalim sa underground operation ng anti-Japanese activities si Salonga. Abril 1942 ay nadakip siya ng mga Hapon at pinahirapan ng Japanese military police sa Pasig, sa harap mismo ng kanyang matandang ama. Inilipat siya sa Fort Santiago at sa iba-ibang presinto kung saan sumailalim siya sa karagdagang pag-uusig. Ikalabing isa ng Hunyo 1942 ay sinintensyan siya ng labing dimang taon ng hard labor ng mga Hapon at ikinulong sa New Believed Prison sa Montenlupa. Ngunit, binigyan pardon sa Foundation Day of Japan o Kigen Setsu noong 1943. Ayon sa interview ni Aya Tantianko ng GMA News noong ikalabing dalawa ng Marso 2016, ay kinumpirmaan ni Undersecretary Manuel Quezon III ang paniniwala na ang yumaong si Jovito Salonga ay maaaring ang the greatest president the country never had. Nang tanungin si Quezon ng, Do you think Salonga could have been a good president if he won the 1992 elections? Ay isang diretsong yes ang sagot nito. Kahit hindi siya nanalo, marami talagang na-inspire na makilahok at bumoto. Mangampanya dahil sa kanyang integridad at sa kanyang paninindigan noong panahon ng hindi pa man lang martial law. Let's remember yung kamuntas siyang mamatay sa Plaza Miranda bombing, sabi ni Quezon sa interview ng Radyo ng Bayan. Si Salonga ay ang kandidato ng Liberal Party noong 1992 elections. Tumakbo siya laban kay Miriam Defensor Santiago, Eduardo Cuanco Jr., Ramon Mitra Jr., Imelda Marcos, Salvador Laurel at ang nanalong si Fidel V. Ramos. 2.3 million na ang boto na nakuha ni Salonga na naglagay sa kanya sa 6th place sa 7-way race. Sabi ni Quezon, bahagi siya ng henerasyon na bumoto sa kauna-unahang pagkakataon noong halala 1992 at ibinigay niya ang kanyang boto kay Salonga. Sabi ni Quezon na ang pagkasawi ni Salonga ay nag-udyok sa publiko na mapagtanto na hindi lahat ng politiko ay nababalutan ng mga kontrobersya at paratang ng katiwalian. Ipinunto niya na ang reputasyon ni Salonga ay nananatiling malinis hanggang sa kanyang pagkasawi. Namaya pa si Salonga noong ikasampu ng Marso 2016 dahil sa cardiac arrest sa Philippine Heart Center sa Quezon City. At ang kanyang pagkasawi ay sinalubong ng pagbuhos ng mga papuri para sa dating senador. Si Salvador Roman Hidalgo Laurel o Doy Laurel ay ipinanganak noong ikawalabing walo ng Nobyembre 1928, panglima sa walong magkakapatid na anak ng dating Presidente Jose P. Laurel ng Second Philippine Republic. Una siyang nag-enroll sa Centro Escolar de Senoritas at nag-aral doon mula 1933 hanggang 1935. Nais ng ama ni Laurel na maranasan ni Doy ang isang public school education, kaya in-enroll niya muna ito sa Paco Elementary School taong 1935 hanggang 1936. At pagkatapos ay sa Husto Lukban Elementary School mula 1936 hanggang 1937. Natapos niya ang elementarya sa Ateneo de Manila Grade School noong 1941. Noong high school ay nakatanggap ng second honor si Doy na may general average na 93.4. Ngunit wala pang tatlong buwan ay natigil na siya sa pag-aaral dahil sa pagsiklab ng gyera sa Pacific Theater noong ikawalo ng Disyembre 1941. Kung saan pansamantala itong sinarhan ng Japanese government dahil pinatatakbo ito ng mga American Jesuits. Nag-udyok ito kay Doy na mag-enroll sa De La Salle College High School kung saan nagtapos siya noong 1946. Nag-enroll siya sa University of the Philippines nang nakuha niya ang kanyang pre-medicine at nakapasok sa medicine proper bago mag-shift sa law matapos ang dalawang taon at nakagraduate noong 1952. Bilang running mate 
Siniguro na ni Doy ang pag-endorso sa kanyang partido na United Nationalist Democratic Organization o UNIDO upang maging standard bearer nito. Ngunit, nagbigay daan siya para maging running mate ni Corazon Aquino, ang byuda ni Senator Benigno Aquino Jr. Si Doy ay nagsilbi bilang miyembro ng interim batasang pambansa. Nang umasim ang kanyang relasyon kay Aquino ilang buwan pa lamang matapos nilang manungkulan at umabot sa pinakamababang punto noong 1989. Nang akusahan mismo ng Pangulo na si Doy Laurel ay isa sa mga utak ng nabigong kudeta laban sa kanyang gobyerno. Hindi naging matagumpay ang pagtakbo ni Laurel sa pagkapangulo noong 1992 kung saan nangulelat siya sa dulo ng pitong kandidato at dahil na rin sa mas pinining suportahan ni Cory Aquino si Fidel V. Ramos. Isinulat ni Doy ang librong pinamagatang From the Lips of a Dying President, Neither Trumpets Nor Drums, na kanyang ipinablish taong 1992. Matapos niyang tapusin ang termino bilang vice-presidente, dito nakalagay ang huling-hiling ni Ferdinand Marcos kay Cory Aquino. Kung nais niyong malaman ang kwento nito, ay pindutin lamang ang link na nasa description box. Kayo, ano sa tingin niyo? Malaki kaya ang pinagbago ng Pilipinas kung naging presidente ang limang ito? Totoo nga ba ang kasabihan na kapag masamang dabong matagal masawi at ang mga mabubuti ay maagang kinukuha? I-comment lamang ang inyong salo o bin sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.